La storia della scuola di danza più antica d'Italia, nata a Napoli al San Carlo nel 1812. La città di Napoli vanta innumerevoli primati. D'altronde non c'è da meravigliarsi, Napoli era una fiorente capitale europea. Tra i più famosi primati, tutti noi conosciamo su tutti, quello della prima ferrovia italiana e il primo teatro al mondo. Importante primato fu anche a livello culturale quello di aver dato vita alla più antica scuola di danza in Italia. Nel 1812 nasce al San Carlo, per merito del compositore ballerino Pietro Huss, Luis Henri e Salvatore Taglioni, essi danno vita a corsi di ballo per 32 ragazzi, 16 maschi e 16 femmine. Fu subito un grande successo, tanto che l'anno dopo i francesi fondarono un'accademia simile anche alla Scala di Milano. Il rigido regolamento del teatro stabiliva che, per essere ammessi, i ragazzi dovessero avere un'età tra i 7 e i 12 anni e un certificato di polizia che ne attestasse la moralità. Insomma, entrare al San Carlo costituiva un titolo di merito. Superato l'esame di ammissione, gli alunni, per completare la loro educazione musicale, dovevano imparare a suonare il violino se maschi e se femmine addestrarsi al solfeggio. L'allievo, dopo sei mesi di esercizio, poteva anche partecipare agli spettacoli con una retribuzione. 